My storybook. Funga macho. Yaruhusu masikio yako yanisikilize. Ruhusu moyo wako uifuate sauti yangu. Nataka nikusafirishe nikupeleke mpaka nchi ya Wahindi. Na huko kuna maajabu mengi. Kuna habari za kijiji cha Mount Sinram, kijiji kinachoongoza kwa mvua nyingi kuliko sehemu yoyote ya dunia. India kuna mto uitwao Ganges, unaaminika kuwa mto mtakatifu zaidi duniani. Kwa vile Wahindi huwa wanachoma moto maiti zao, basi mto huu Ganges ndipo huwa yanamwagwa majivu ya zaidi ya watu 1030 kwa kila mwaka. Lakini bado hata sijisikii kukusimulia juu ya hayo na mengine mengi. India kuna mtu mmoja anapendwa na dunia nzima, mfalme wa mapenzi. Tulimjua kupitia filamu Dilwale Dulhania le Jayenge. Kisha Dilto Pagal Hai ya mwaka 1997. Halafu wote tukampenda zaidi kupitia filamu za Mohabbatain, Kabgerush, Kabgeram, and of course Kuchi kuchi hot hai. Hadithi ya maisha ya Shahrukh Khan inaanza kama script ya filamu. Siku moja, miaka ya zamani sana, mama yake Shahrukh Khan akiwa ni kasichana, kwa bahati mbaya alipata ajali ya gari. Na alipopelekwa hospitali, ilihitajika ongezewe damu. Basi pale hospitalini akawepo kijana mmoja Pakistan, msomi wa sheria na handsome, mrefu mwenye futi sita akajitolea kumchangia damu mama yake Sharkan. Hivyo ndivyo ilivyotokea kukutana kwa baba na mama yake Sharuk. Na tangu hapo wakawa wapenzi mpaka walipokuja kumzaa Sharuk. Sharkan aka King of Bollywood ama kama wenyewe wa Hindi wanavyomuita Badsha of Bollywood. Alizaliwa Novemba 2, 1965. Sharkan alizaliwa katika jiji la New Delhi katika familia yenye uwezo wa kubadilisha mboga tu. Baba yake alikuwa ni mfanyabiashara ndogo ndogo ikiwemo biashara ya mgahawa na mama yake Sharkan alikuwa ni mwajiri wa serikali. Alipokuwa mdogo Sharkan alivutiwa sana na uigizaji Dilip Kumar na Amita Bachan. Na mara nyingi alipokuwa akicheza alipenda kuigiza akirudia vipande vya filamu vya waigizaji hawa malegendari wa Bollywood. Tangu utotoni, Sharuk amekuwa na mapenzi makubwa na filamu. Nakumbuka alipokuwa mwanafunzi shuleni, somo la lugha ya Kihindi lilikuwa likimsumbua sana. Mama yake kwa kujua Sharkan anapenda filamu, basi akamwambia, "Ikiwa utafaulu mtihani wako wa somo la lugha, basi nitakupeleka theta ukaangalie movie." Kwa Sharkan hiyo ilikuwa ni zawadi kubwa mno na kweli aliweka juhudi zake zote mpaka akawa anapata kumi chini ya kumi kwenye somo hilo. Mama yake Sharkan alikuwa akifahamu jinsi mwanae anavyopenda filamu na kutamani kuwa muigizaji. Na kwa kadri ya uwezo wake alimsaidia kuhakikisha siku moja anatimiza ndoto yake. Wakati huo huo shuleni Sharkan alikuwa ni mwanafunzi mwenye kipaji kikubwa cha michezo. Walimu na wanafunzi wenzake waliamini siku moja Sharkan atakuja kuwa mchezaji soka na mwanariadha mkubwa India. Lakini kwa bahati mbaya, siku moja aliumia mgongo. Na hapo ndoto zake kwenye michezo zikafa. Lakini ikabadilika na kuwa bahati nzuri kwa nikabaki ndoto moja tu kwake. Ndoto ya Sharkan kuwa star mkubwa wa filamu duniani. Siku moja akiwa na mama yake amempeleka shule mwalimu wake akamuuliza Sharuk ukiwa mkubwa unataka kuwa nani Sharuk akajibu Nikiwa mkubwa nataka kuwa mwigizaji Bollywood Hiyo ilikuwa ni ndoto ya Sharkan lakini lilikuwa ni jambo gumu kwa mtoto anayetokea familia ya maisha ya kawaida kufikia lengo hilo Hivyo mwalimu wake akamwambia Sharuk kwa familia unayotokea hutaweza kufikia ndoto yako ya kuwa mwigizaji Bollywood Mama yake Sharkan akamjibu mwalimu kwa kumwambia kama mwanangu anataka kuwa star wa filamu Bollywood basi haijalishi ni ngumu kiasi gani lakini siku moja ni lazima atafanikiwa. Mapenzi ya filamu na uigizaji yakaendelea kukua kwa kasi kwenye moyo wa Sharkan. Akiwa shule muda mwingi alikuwa akienda chimbo haingii darasani bali alitoroka na kujiiba kwenda kutazama filamu katika ukumbe wa Delhi Theatre Action Group. Huko alijifunza kwa kiongo kikubwa juu ya sanaa ya uigizaji. 
Baadaye Sharkan akaamua kujiunga na chuo cha uigizaji kilichoitwa National School of Drama. Japo ndoto zake zilikuwa ni filamu, lakini kutokana na ugumu wa maisha ikamlazimu kwa kipindi hiko kufanya biashara ya mgahawa huku akiendelea na hasu zake kutafuta tobo la mafanikio kwenye uigizaji. Siku moja isiyokumbukwa jina wala tarehe Mungu akaamua kumfungulia milango ya baraka Sharkan akaanza kushiriki tamthilia mbalimbali kama vile Dil Daria na Fauji tamthilia maarufu zilizokuwa zikionyeshwa kwenye televisheni za India mwishoni mwa miaka ya 80 kwa bahati mbaya kifo kilimpora wazazi wake mapema mno Sharkan akiwa na umri wa miaka 15 tu alimpoteza baba yake kwa ugonjwa wa kansa na hata kabla hajafanikiwa vizuri katika filamu mama yake naye akafariki na alipofiwa na wazazi wake wote wawili ilimuuma na kumchanganya sana aliumba kiasi cha kwamba kwa kipindi hiko kila kazi aliyoigiza aliigiza chini ya kiwango na zikafanya vibaya mno sokoni na ikawa hivyo kwa kipindi cha miaka mitano biashara yake ya filamu iliumba kulikweli lakini Sharkan hakuvunjika moyo kwa kipindi hiki Sharkan alijifunza mengi sana ndio maana leo tunakumbuka msemo wake maarufu alisema mafanikio na kufeli vyote ni sehemu ya maisha na vyote ni vitu vya kupita tu baada ya kupoteza wazazi wake wote wawili Sharuk Khan akaamua kuhama kutoka mji wa Delhi kwenda Mumbai ili kusaka mashavu ya kufanya kazi na Bollywood Sharkan alipokwenda Mumbai hata hakuwa na pakufikia akawa na lala barabarani tu nje ya jengo moja la hoteli ya kifahari lakini kwa ukubwa kipaji chake Bollywood ilimpokea Sharkan kwa mikono miwili. Alipoanza kupata dili za kuigiza, Sharuk hakuleta ubrazameni, aliigiza kila filamu aliyopewa na wala hakukataa kuigiza nafasi ndogo ndogo kwenye filamu, wala hakuwa na maringo. Tena filamu zingine zilizokuwa zikikataliwa na waigizaji wengine, yeye alikubali kuziigiza. Mfano, ile filamu ya Dil wale Dulhani ya Lejayenge, ilikataliwa na mwigizaji Saif Al Khan. Dar na Bazgari hizi filamu zote zilikuwa zimekataliwa na waigizaji wengine lakini Sharuk alikubali kuziigiza na kwa uwezo wa ajabu wa kipaji chake akazifanya zikawa miongoni mwa filamu bora zinazopendwa mpaka kesho na kwa vile alikuwa hachagui kazi basi alipoanza tu kufanya kazi na Bollywood akapata dili za kuigiza filamu tano na mwaka 1992 aliachia filamu yake ya kwanza kabisa kutoka Bollywood iliyoitwa Diwana. Na ikumbuka filamu ya Diwana, Sharuk Khan pale alipomtongoza mrembo Divya Bati. <laughs> Kwanza Sharuk anaenda kumtongoza binti nyumbani kwao akiwa ameongozana na kundi la washikaji zake. Kisha anapokutana na mrembo Divya Bati, Sharuk anamsogelea binti mpaka anambananisha ukutani. Macho yake yanamlenga lenga machozi. Mwili unamtetemeka mpaka lipsi zake na mkono wake wa kulia Sharkan ameukunja ngumi ameukandamiza ukutani kisha ndio anaongea maneno matamu ya mapenzi analalamika kiasi ukimtazama na wewe unaweza kujikuta unadondosha chozi na alipokubaliwa kuwa mpenzi wa Divya Bati Sharuk alituvunja mbavu kwa njonjo zake alipomwambia Divya kama kweli umenikubali basi litaji jina langu mara tatu <laughs> Nani mwingine anaweza hivi kama si Sharuk peke yake? Sharkan ni fundi wa kuigiza filamu za mapenzi, basi hizi njonjo zake zikawa zinamvutia mashabiki wengi mno, hasa wakina dada. Hakika dunia haijawahi kuona mwamba anayejua mapenzi kama Sharuk Khan. Hii filamu ya Diwana ikamfanya Sharkan ashinde tuzo ya mwigizaji bora chipukizi katika tuzo kubwa za filamu India Film Fair Awards mwaka 1993 unakumbukwa kama mwaka wa shetani kwenye maisha ya filamu ya Sharuk mwaka huo aliigiza filamu mbili Dar na Bazigari na kwenye filamu hizo alicheza nafasi ya adui mtumuovu watu hawakufurahia filamu hizi kwani walishampenda na kumpokea kama mfalme wa mapenzi na walitaka waendelee kumuona hivyo siku zote na si vinginevyo lakini hii ikamfunza Sharuk kuwa ni wapi wanakompendea mashabiki zake na tangu hapo akawa anaachia mfululizo wa filamu zilizo na hadithi tamu za mapenzi zikatoka filamu kama Maya Memsab, Zanjim, Kabhihan, Kabhina na Karun na Jun ya mwaka 1995 aliyoigiza na mbabe mwingine wa filamu Salman Khan 
mwaka 1995 unatajwa kuwa mwaka ambao soko la filamu India lilifanya mapinduzi makubwa zaidi duniani kote na kwa kipindi hiko aliongoza mapinduzi hayo alikuwa ni Shahrukh Khan mwaka huo Shahrukh Khan alifanya jambo la ajabu ambalo halijawahi kutokea kwenye ulimwengu wa filamu Shahrukh aliachia filamu iliyoitwa Dilwale Dulhani Ale Jayenge kwenye filamu hiyo Shahrukh Khan anampenda binti Kajol walipokutana matembezini Ulaya lakini penzi linakuwa chungu baada ya kugunduliwa na baba yake Kajol, Mzee Bedui Amrishpur, ambaye alishahidi kumwezesha mwanae kwa mtoto wa rafiki yake na hapo moto uliwaka. Nikukumbushe kidogo kile kipande cha Sherkan anapokutana na Mzee Amrishpur, kisha anajaribu kujichekesha na kuleta story nyingi. Lakini Mzee hamsikilizi wala hataki kumjibu. Badala yake anaendelea na shughuli yake ya kurusha mbegu shambani huko akijisemea Ao 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 Mwisho Sharkan naye anaamua kumuiga tu Dilwale Dulhani Ale Jayenge ndio movie iliyopata mauzo makubwa zaidi kwa mwaka 1995 kwa filamu za Kihindi na pia ilionyeshwa kwenye kumbi za filamu kwa zaidi ya miaka na miaka mfululizo Filamu hii kafanya maajabu mengine kwa kukusanya rundo la tuzo ilishinda tuzo ya filamu bora ya mwaka na director wake Aditya Chopra naye akashinda tuzo ya mwigizaji bora wa filamu Kajol akashinda tuzo ya mwigizaji bora wa kike kupitia filamu hii na Sharkan naye akashinda tuzo ya mwigizaji bora wa kiume kati ya mwaka 1997 paka mwaka 1999 hapo kati Sharuk alizidi kuthibitisha ufalme wake katika filamu hapo aliacha filamu kali kama Deal to Pagal High Filamu nyingine kama Duplicate, Dilsi na filamu iliyopendwa na kila mtu duniani, Kuchi Kuchi Hotai. The Story Book. Kuchi Kuchi Hotai inatajwa na wengi kuwa ndio filamu bora zaidi tokea India kwa miaka ya tisini. Filamu iliyokuwa na kisa cha kusisimua cha mapenzi, huku ikinogeshwa zaidi na visa vya comedy vya hapa na pale. Filamu ya Kuchi Kuchi Hotai ikamfanya Sharkan kushinda tuzo mwigizaji bora India kwa miaka miwili mfululizo kupitia tuzo za Film Fair. Japo katika filamu nyingi Sharkan hata kama alikuwa akiigiza na mastaa wengine, ni wazi wazi aliwafunika lakini kwa bahati mbaya kwenye filamu ya Kuchi Kuchi Hotai, wachambuzi wengi wa filamu wakasema kuwa Sharkan amefunikwa na mrembo Kajol. Kajol alionekana kuonyesha uwezo mkubwa zaidi na kuibeba Kuchi Kuchi Hotai. Kwa India, Kuchi Kuchi Hotai ikawa ndio filamu ya tatu kwa mauzo makubwa zaidi mwaka 1998, lakini nje ya India ikawa ndio filamu ya Kihindi iliyopendwa na kupata mauzo makubwa zaidi kwa miaka mitatu mfululizo mpaka mwaka 2001 ilipotoka filamu ya Kabki Rush Kabki Ram. Basi baada ya utamu huo wa Kuchi Kuchi Hotai mwaka 1999 Sharuk Khan akaachia movie iliyoitwa Badsha kwa bahati mbaya labda kutokana na stress za kuambiwa amefunikwa na Kajol movie ya Badsha ikawa na kiwango kibovu na mauzo mabaya sokoni mwaka 2000 Sharuk Khan akaachia filamu nyingine iliyoitwa Firbi Dilhai Hindustan nayo ikafeli kwenye mauzo tena filamu hiyo ya Sharkan ikawa imetoka wiki moja mbele ya filamu iliyoitwa Kahona Pyarehe Staring akiwa ni chipukizi wa kipindi hiko Handsome Boy Hirtik Roshan India na dunia nzima ikashuhudia Sharkan akitiwa aibu na kufunikwa vibaya na Hirtik Roshan Wote waliokuwa mashabiki wa Sharkan wakanyongonyea Mwandishi mmoja wa habari aliyekuwa kiitwa Kritika Ready wa gazeti moja kubwa nchini India liitwalo The Hindu akaandika story aliyoipa kichwa cha habari kilichosema Sharuk Khan as usual comes up with an impeccable performance kwa Kiswahili alimaanisha siku zote Sharuk Khan akianguka huinuka tena na kiwango cha juu zaidi kwa kipindi hiko pia kwa muda mrefu kulikuwa na fununu kuwa Sharuk Khan na Amita Bachan ni mafahari wawili wasio kazi zimoja japo Amita alikuwa ndiye role model wa Sharuk Khan lakini baadaye ukazuka uvumi kuwa wababe hao wawili wa filamu India wana vita ya kugombania kiti cha ufalme Mungu akaamua kumuinua tena Sharuk Khan mwaka 2000 Sharuk Khan akaachia jiwe lililoitwa Mohabbatain na hakusikilizia mwaka wa 2001 akaachia jiwi lingine Kabki Rouge Kabki Ram 
na ili kuwafunga watu midomo Sharkan na Amita Bachan wakaigiza pamoja kwenye filamu hizi mbili ambazo Sharkan anazitaja kama ndio turning point ya kariya yake Mushoni mwa mwaka wa 2001 mwezi Desemba Sharuk Khan akiwa anaigiza filamu ya action itwayo The Power akapata ajali baya na kuumia vibaya uti wa mgongo na akatibiwa mara kwa mara kwa miaka miwili mfululizo lakini bado mgongo ukawa unamsumbua kila siku Ilipofika mwaka elfu mbili na tatu, hali yake ikawa mbaya zaidi. Ikamlazimu aende kutibiwa London, Uingereza katika hospitali ya Wellington. June mwaka elfu mbili na tatu, Sharkan akapata nafuu na kurudi kwenye uigizaji. Na mwaka elfu mbili na nne, ukawa na miongoni mwa miaka ya mafanikio zaidi kwake. Sharkan aliachia filamu mbili ambazo zote zilifanya vizuri sana. Ya kwanza iliitwa Men Huna ikawa na kisa kilichosaidia kupooza vuguvugu lililopo kati ya India na Pakistan na kwa kufanya hivyo filamu hii kampa heshima sana Sharkan kutokea nchi hizi zote mbili na akatoa filamu nyingine iliyoitwa Vir Zara na hii ikawa ni filamu namba mbili kwa mauzo makubwa zaidi India kwa mwaka wa 2004 Tangu hapo Sharkan akawa na muendelezo wa filamu kali tu kama vile Kabhe Alvida na Kehna ya mwaka elfu mbili na sita. Chakde India ya mwaka elfu mbili na saba. Filamu ya mapenzi Rabne Bana Dijodi ya mwaka elfu mbili na nane na mwaka elfu mbili na kumi akashindilia msumari ulioitwa Dulhamil Gaya filamu ya comedy na mapenzi. Filamu za mapenzi humpa Sharkan mashabiki wengi lakini kinachompaga heshima zaidi ni pale anapoamua kuigiza filamu zingine zinazohusu mambo ya msingi katika maisha kama vile mwaka 2008 alipokataa kushiriki filamu ya Slam Dog Millionaire Sharkan akaingia chimbo na kuandaa filamu inayopinga ubaguzi wa kidini kwa kisingizio cha ugaidi hii filamu akaihusisha na ubaguzi wa kidini kwa Waislamu baada ya lile tukio la Septemba 11 na ikawa rahisi kwake kuitendea haki filamu hii kwa vile kiuhalisia Sharkan dini yake ni Muislamu mpaka hivi leo Sharkan ameigiza zaidi ya filamu 80 na kupitia filamu ameshachukua tuzo nyingi sana ndani na nje ya India mpaka sasa Sharkan ameshinda tuzo zaidi ya mbili na saba huku akiwa na tuzo 29 za mwigizaji bora Mafanikio hayo yote hakuyapata kwa urahisi. Watu wa karibu yake husema kuwa kwa siku Sharkan hupata masama nne tu ya kulala na masai ishirini yanayobaki yote huyatumia katika kufanya kazi. Sharkan anapenda filamu kiasi kwamba akiwa anataka kutazama movie huwa hataki usumbufu kabisa. Hivyo hatakagi hata kukaa kwenye sebule yake kifahari. Huwa anaamua kwenda kujifungia kwenye gari lake moja la BMW kisha anatulia peke yake na kuconcentrate. Sharuk anatajwa kuwa miongoni mwa waigizaji wenye mafanikio makubwa zaidi duniani. Mpaka sasa mwaka huu wa 2020, Sharkan anashikilia namba mbili katika orodha ya waigizaji wenye pesa nyingi zaidi duniani. Sharuk ana utajiri wa dola za Kimarekani milioni 750, ambazo ni sawa na trilioni moja ya Kitanzania, bilioni 726 na milioni 500. Na kuthibitisha utajiri wake ndio maana Sharkan anaishi kwenye nyumba inayoshika nafasi ya kumi katika orodha ya nyumba za kifahari zaidi duniani. Jumba la Sharkan ni jumba lenye uwezo wa kupokea watu 225 na wakaishi ndani yake bila ya shida yoyote. Mbali na vitu vingi vya gharama ndani ya jumba hilo bado kuna vitu vingine vingi vya anasa ikiwemo chumba kikubwa cha kupigia story tu chenye fenicha za mamilioni ya pesa. Jumba la Sharkan lina baa ya kifahari, library kubwa ya kujisomea vitabu, ukumbi wa michezo kwa watoto iliyojaa kila aina ya magemu. Ndani yake jumba hilo kuna gym yenye mpaka ulingo wa boxing. Na jiko la nyumba hiyo ni kubwa kuliko majiko ya hoteli zote za kifahari za nyota tano za dunia hii. Na nje ya jumba hilo kuna eneo kubwa la bustani lililoizunguka swimming pool kubwa ya kifahari mno. Japo wanasema nabii hakubaliki nyumbani lakini msemo huu haufanyi kazi kwa Sharkan. Wahindi wana mahaba mazito na Sharuk. Kila siku ya mwaka inapofika siku ya birthday yake Sharkan, basi Wahindi hujikusanya maelfu kwa maelfu na huongozana kwenda kwenye jumba lake kubwa angalau wamuone tu. Huwa ni maandamano makubwa ya watu kiasi kwamba barabara za jiji la Mumbai hazipitiki kabisa siku hiyo. 
Kwa mengi tuliyozungumza tangu mwanzo wa simulizi hii tuseme inatosha. Kama kuna jambo lililobaki hatujaligusa kuhusu Sharkan basi labda itakuwa ni madogo madogo tu yale ya kwamba Sharkan ni mshabiki wa Manchester au labda Sharkan huwa anapenda kila anachokula kukitia tomato ndani yake. Sharkan kwamba ni shabiki wa mieleka ni hayo tu ndo tuliyoacha. Naitwa Jamal Mustafa. Instagram Jamal April. Asante. The storybook